దక్షిణ భారతదేశములో గల పంచభూత లింగ క్షేత్రాలలో అరుణాచలం ఒకటి ఈ క్షేత్రం అగ్నికి ప్రతీక అరుణ అంటే ఎర్రని అచలనము అనగా కొండ అరుణాచలం అనగా ఎర్రని కొండ అర్థము ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే ఆ రుణ అంటే పాపాలను హరించేది అర్థము తమిళములో ఈ క్షేత్రమున్న ప్రాంతాన్ని తిరువన్నామలై అంటారు తిరు అంటే పూజించదగిన అన్నామలై అంటే పెద్ద కొండ తిరువన్నామలై అంటే పూజించదగిన పెద్ద కొండ అర్థము ఈ తిరువన్నామలై ప్రాంతము ఎంత గొప్ప క్షేత్రం అంటే ఇక్కడ గల అరుణాచలేశ్వరుని స్మరిస్తే చాలు మోక్షం సిద్ధిస్తుందని కొన్ని శతాబ్దాలుగా భక్తులు నమ్ముతున్నారు కొన్ని వేల మంది సాధువులు ఈ తిరువన్నామలై పట్టణ పురవీధులలో గిరి ప్రదక్షిణ ప్రాంతాలలో కనిపిస్తారు కాశీ చిదంబరం తిరువారుల కంటే ఈ ప్రాంతం అత్యంత శక్తివంతమైందని భక్తుల యొక్క నమ్మకము ఈ ఆలయంలో ప్రధాన దైవమైన మహాశివుడిని అరుణాచలేశ్వర స్వామి అని స్థానికముగా అన్నామలై అన్నని పిలుస్తారు ప్రధాన దేవత పార్వతీ మాతను అపిత కుచలాంబిక అమ్మవారని స్థానికంగా ఉన్నామలై అమ్మనని పిలుస్తారు ఈ తిరువన్నామలై నగరములో గల అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయం గురించి రమణ మహర్షి ఆశ్రమం గురించి ఇంతకుముందే మనము వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాము తిరువన్నామలై ఆలయము వెనుక భాగాన గల పవిత్ర కొండలో శివుడు జ్యోతిర్లింగంగా స్థిరపడ్డారని భక్తుల యొక్క నమ్మకము కాబట్టే భక్తులు కొండ చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తారు పవిత్ర కొండను చుట్టే ఈ మార్గము సుమారు పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది చెప్పులు లేకుండా ప్రతిరోజు కొన్ని వందల సంఖ్యలో ప్రతి పౌర్ణమికి కొన్ని వేల మంది భక్తులు ఈ కొండ చుట్టూ తిరిగి అష్టలింగాలను మరియు అనేక ప్రాచీన దేవాలయాలను దర్శించుకుంటారు మహాశివునికి అత్యంత ఇష్టమైన కార్తీక పౌర్ణమి రోజున లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు ఈ కొండ చుట్టూ తిరుగుతారు ఈ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే శివ పార్వతుల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్లే అని అరుణాచల క్షేత్ర మహత్యంలో తెలపబడింది మహాశివుడు ఈ అరుణాచలములో అగ్ని రూపములో ఉండడం వలన ఇక్కడ కార్తీక దీపము రోజున చాలా గొప్పగా ఉత్సవం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరము నవంబరు లేక డిసెంబర్ నెలలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవం జరుగుతుంది ఈ కార్తీక దీపోత్సవం రోజున సూర్యాస్తమయ సమయంలో తిరువన్నామలై కొండపైన మహాదీపాన్ని వెలిగిస్తారు దీప నాడారు వంశస్థులు తీసుకొచ్చిన ఆరు వందల మీటర్ల గుడ్డను దీపపు ఒత్తిగా చేసి భక్తులు సమర్పించిన రెండు వేల ఐదు వందల కేజీల ఆవు నెయ్యితో నానబెట్టి కార్తీక దివ్య దీపం వెలిగిస్తారు అరుణాచల మహాదీపము కార్తీక మాసంలో కృత్తికా నక్షత్రం వచ్చిన రోజున శ్రీ అరుణాచల గిరిపైన మహాజ్యోతిని వెలిగిస్తారు కనుక దీనిని కృత్తికా దీపోత్సవం అని పిలుస్తారు కార్తీక దీపోత్సవం రోజున లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు శివనామస్మరణ చేస్తూ అరుణాచలం చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తారు పద్నాలుగు కిలోమీటర్లున్న ఈ గిరి ప్రదక్షిణ మార్గములో అనేక ప్రాచీన ఆలయాలు ఆశ్రమాలను ఉద్యానవనాలను చూడవచ్చు మార్గ మధ్యమములో అనేక షాపులు జనసంచారం ఉంటుంది కనుక నడిచి వెళ్లే వారికి ఎటువంటి సమస్య ఉండదు సమయం తక్కువగా ఉన్నవారు గిరి ప్రదక్షిణ చేయడానికి వీలు పడని వారు ఆటోల ద్వారా కానీ కార్ల ద్వారా కానీ వెళ్ళవచ్చు ఈ పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని తిప్పి అక్కడ గల అష్టలింగాలను ప్రాచీన ఆలయాలను చూపించడానికి ఆటో వాళ్ళు సుమారు నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు ప్రదక్షిణం అంటే ఏదైనా పవిత్ర స్థలం చుట్టూ సవ్య దిశలో తిరగడము గిరి అంటే కొండ కాబట్టి గిరి ప్రదక్షిణ అంటే కొండ చుట్టూ తిరగడము పవిత్రమైన అరుణాచల కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు 
మార్గ మాధ్యమంలో గల ప్రాచీనమైన శివలింగాలను అరుణాచల అష్టలింగాలని పిలుస్తారు ఈ ఎనిమిది లింగాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దిక్కులో ఉండి ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటాయి ఈ లింగాలను దర్శించుట మనం ఇంద్రలింగం వద్ద ప్రారంభించి ఈశాన్య లింగం వరకు సందర్శించాలి గిరి ప్రదక్షిణ చేసేవారు ఈ అష్టలింగాలను సందర్శించిన తరువాత ప్రధాన ఆలయ గర్భగుడిలోని అరుణాచలేశ్వరుని దర్శిస్తే కోటి జన్మల పుణ్యపనం లభిస్తుందని భక్తుల యొక్క నమ్మకము ఈ వీడియోలో మనం అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ సమయంలో మనకు కనపడే అష్టలింగాలను ప్రాచీన దేవాలయాలను దర్శిస్తూ వాటి విశేషాలను తెలుసుకుందాము ప్రసిద్ధ అరుణాచలేశ్వర ఆలయం నుంచి మన గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభిస్తే మనకు అష్టలింగాలలో మొదటిదైన ఇంద్రలింగం తారసపడుతుంది ఇంద్రలింగము తూర్పు దిశకు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది ఈ ఇంద్రలింగం ఉన్న ప్రాంతము కూరగాయల మార్కెట్కు సమీపంలో ఒక చిన్న వీధిలో ఉంది ఈ ఇంద్రలింగం ఉన్న ఆలయము చుట్టూ అనేక షాప్స్ కలవు ఇంద్రుడు సృష్టికి అధిపతి ఇంద్రలింగము మానవుని పుట్టుకను సూచిస్తుంది దీర్ఘాయుష్ని కీర్తిని అందిస్తుంది ఈ ఇంద్రలింగము ప్రధాన అరుణాచలేశ్వర ఆలయానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్నది అగ్నిలింగము ఆగ్నేయ మూలలో కలదు ఈ లింగము చంద్రునికి ప్రతీక ఈ అగ్నిలింగము ఉన్న ప్రాంతము కూడా సన్నని వీధిలో కలదు ప్రవేట గృహాల మధ్యలో కలదు ఈ అగ్నిలింగము గత జన్మాల పాపాలను హరిస్తుంది యమలింగము దక్షిణ దిక్కులో కలదు ఈ శివలింగము అంగార గ్రహానికి ప్రతీక యమలింగాన్ని పూజిస్తే ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు లభిస్తాయి ఈ ఆలయ గోడల పైన నాయనార్లు యొక్క శ్లోకాలు కలవు ఈ యమలింగానికి సమీపంలో ఒక కోనేరు శ్మశానము కలవు నైరుతి లింగము నైరుతి మూలలో కలదు ఈ లింగము రాహుకి ప్రతీక ఈ నైరుతి లింగాన్ని పూజిస్తే తదుపరి జన్మలో మంచి జీవితాన్ని మంచి జ్ఞానాన్ని మంచి నడవడికను అందిస్తుంది నైరుతి లింగము ఆరోగ్యము సంపద మరియు కీర్తిని అందిస్తుంది పిల్లలు లేని దంపతులు సంతాన ప్రాప్తి కోసము ఈ లింగానికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు అరుణాచల శిఖరానికి ఎదురుగా గల ఆలయము తిరునేర్ శివాలయము
పార్వతీ మాత పరమశివుని దర్శనము కోసం కఠోర తపస్సు చేసి దర్శనము లభించక చివరికి గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మహాశివుని దర్శనము లభించింది సూర్యలింగము అష్టలింగాలలో ఒకటి కాదు కానీ ఈ గిరి ప్రదక్షిణలో దర్శించుకునే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆలయము వరుణలింగము పశ్చిమ దిక్కులో కలదు ఈ వరుణలింగము శని గ్రహానికి ప్రతీక ఈ వరుణలింగాన్ని ఆరాధిస్తే నీటి సంబంధిత వ్యాధుల నుండి ఉపశమనాన్ని అందించి మనిషి ఎదుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది అరుణాచలంలో ఉండే అత్యంత ప్రాచీనమైన శివాలయము ఆది అన్నామలయ ఆలయము అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయము కంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఈ ఆలయము కలదు రమణ మహర్షి ఆది అన్నామలయ ఆలయంలో కొంతకాలం దీక్ష చేశారు వాయు లింగము వాయువ్య దిశలో కలదు ఈ లింగము కేతువుకు ప్రతీక ఆది అన్నామలయ ఆలయము దాటుకున్నాక ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు ఈ ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం చాలా చిన్నది బాగా వంగి వెళ్ళాలి ఈ వాయులింగాన్ని పూజిస్తే మనిషి జీవితకాలం పెరుగుతుంది గుండె జబ్బులు శ్వాస మరియు కడుపు సంబంధిత సమస్యల నుండి ఉపశమనాన్ని వాయులింగం అందిస్తుంది కుబేర లింగము ఉత్తర దిశలో కలదు ఈ లింగము గురుగ్రహానికి ప్రతీక ఈ లింగాన్ని ఆరాధిస్తే మనిషి జీవిత చక్రములోని అన్ని దశలలో శ్రేయస్సును అందిస్తుంది కుబేర లింగం అంటేనే సంపదను శ్రేయస్సును ప్రసాదించేది
అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ మార్గములో గల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలయము మోక్ష మార్గము ఇక్కడ గల సన్నని మార్గములో మనిషి దూరి వస్తే పాపాలు తొలగిపోయి మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకము చాలా లావుగా ఉన్నవారు కూడా ఈ మార్గములో ప్రవేశించి వెలుపలకు రావడం నేను చూశాను ఈశాన్య లింగము ఈశాన్య దిశలో కలదు ఇది బుధ గ్రహానికి ప్రతీక ఈశాన్య లింగాన్ని దర్శిస్తే మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది జీవికి ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది తమిళనాడులో గల ఒక ప్రసిద్ధమైన ప్రాచీనమైన పవిత్రమైన నగరము తిరువన్నామలై ఇక్కడికి రావడానికి తిరుపతి నుంచి బస్సు మరియు ట్రైన్ సౌకర్యం కలదు తమిళనాడులోని అన్ని ప్రసిద్ధ నగరాల నుంచి ఇక్కడికి రవాణా సౌకర్యం కలదు ఇది ఒక పెద్ద నగరము కనుక వసతి సౌకర్యాలకి లోటు లేదు కృతయుగములో అగ్నిపర్వతం అని త్రేతాయుగములో స్వర్ణగిరి అని ద్వాపర యుగములో తామ్ర శైలమని కలియుగములో అరుణాచలంగా పిలువబడుతున్న సుమారు రెండు వందల అరవై కోట్ల సంవత్సరాల నాటి అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణను పూర్తి చేసి అక్కడ విషయాలను మీకు నేను అందించడం ఆనందంగా భావిస్తూ మీ